mimi kwa miaka rais wetu ni kama baba yangu kimiaka na kwa hivyo mimi namuheshimu sana kama rais wa Kenya na namuheshimu hata vile alienda Sagana na pale KICC na mtangazo wake namuheshimu na mimi namuuliza pia kwa heshima sana pia yeye atupe nafasi mtu akijichagulia kiongozi mwenzake ama yule anataka pia yeye aheshimiwe kwa hiyo nafasi yake kwa hivyo sisi hatupigani na mtu yeyote sisi tu tunatafutia kiongozi mwenye atapeleka Kenya mbele na hatutavuti kiongozi peke yake reverend sisi tunatafuta kiongozi kwa sababu mimi ile course nimesomea katika university ni course ya economics na hii nchi ya Kenya iko pahali pabaya ile deni tumekopa kama nchi ya Kenya it is crossing to 12 trillion Kenya shillings Mwaike Bakke aliacha hiyo deni ikiwa 1.8 trillion shillings in the first era of president uhuru and deputy ruto hiyo deni ilikuwa 4.5 trillion kwa hivyo alikopa kama 2.7 trillion muhura wa rais wa kwanza hii muhura tumekopa pesa 7.2 trillion Kenya shillings tukifanya hesabu ya hiyo pesa ku, kuogea ukweli huwezi ona hiyo pesa imeenda wapi kwa sababu hiyo pesa kidogo tu unaweza kuwa umeweka barabara yote ya Kenya over 20000 rami that is around 1.2 trillion unaweza kuwa umeweka bomba zote maji at 50000 at 10000 households that is 500 billion kuweka stima at 10000 households at 35000 that is 350 billion ukiogeza zote hata kujenga a level 5 hospital in every constituency a university of 1 billion in every constituency hiyo pesa haifiki 3 billion kwa hivyo sisi tunatafuta maneno ya kubadilisha Kenya na kubadilisha kulipa hiyo deni na mwananchi afurahie ni kuangalia mkulima tuweke GMR guaranteed minimum returns ya kahawa majani maziwa na bidhaa zingine tunalima hiyo ingine ni kuinua wanabiashara because all the countries of the world abazo zimenawiri zimekuwa kwa sababu waliangalia kila mtu apate nafasi ya kujumuika kukuza uchumi yao from south korea to china na zinginezo na hiyo kusema hiyo hakuna mtu tunatukana tunasema tu kwenye tunataka Kenya iende mbele na sisi tumeogozwa na eh, na our deputy president yeye ni mcha Mungu anatuambia hata tukiomba kura obeni kwa heshima kwa sababu wana Kenya wanajua kuamua na wanatokuwa ile line ambayo wataogozwa na Mungu